ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐటీ చేస్తున్న దాడులు చూస్తుంటే గనక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జరుగుతున్న దాడుల్లో వెలుగు చూస్తున్న నిజాలు చూస్తుంటే షాక్ అవుతున్నారు జనాలు అది కూడా మాజీ ముఖ్యమంత్రి పిఏ అని అంటే ఒక రకంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పిఏగా పనిచేసిన ప్రస్తుతం ఆయన కడప జిల్లాలో పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేస్తున్నారట అదే టైంలో ఆయన చంద్రబాబు బినామీ అనే వార్తలు కూడా లేకపోలేదు బినామీ అనే ఆరోపణలు కూడా లేకపోలేదు అది వాస్తవమా అవాస్తవం అనేది పక్కన పెడితే ఐటీ జరుపుతున్న దాడుల్లో కళ్ళు బైర్లు గమ్మే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి అని చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే ఆయన ఇల్లులు చూస్తే హైదరాబాద్లో ఇల్లులు కానివ్వండి అక్కడ కానీ ఆ తాళాలు వేసి ఉన్నాయి అంటే ఆయన వాళ్ళు సోదాలకు వస్తారని లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఏంటో తెలియదు కానీ ఆ ఆస్తులు ఆ అధికారులు అక్కడికి వచ్చి ఆ ఇల్లులు చూసినప్పుడు నిజంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పిఏగా పనిచేసిన వ్యక్తికి తర్వాత ఇన్ని కోట్ల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉంటాయా వందల కోట్లలో ఆస్తులు కనబడుతున్నాయంటే మామూలు విషయం కాదు కదా అనేది ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం ఏదో వాస్తవానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారికే ఇప్పుడు విజయవాడలో ఉండడానికి సొంత ఇల్లు లేదు అలాంటిది ఆ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర పనిచేసిన పిఏకి సొంత ఇల్లు కాదు సొంత ఇల్లులు 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 ఫ్లాట్లు అపార్ట్మెంట్లు చాలా కనబడుతున్నాయి అవన్నీ చూస్తుంటే అసలు ఏ రకంగా ఆయన డబ్బులు కూడబెట్టాడు అనేది ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థం వాస్తవానికి ఇదే ఇదే విషయం ఇప్పుడు హల్చల్ చేస్తుంది ఆయన ప్రస్తుతం కడప జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారంట శ్రీనివాసరెడ్డి ఆయన నివాసాల మీద ఐటీ దాడులు జరుపుతుంది గతంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు పార్టీకి ఆర్థిక మూల స్తంభాలుగా ఉన్న వారిపై కేంద్ర సంస్థ దాడులను తీవ్రంగా తప్పుపెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు మౌనం వహిస్తున్నారు ఎందుకు కారణం అనే దాని మీద ఇక ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలి ఏపీ టీడీపీలో గత ఐదేళ్లుగా కీలకంగా వ్యవహరించిన పలువురు నేతల ఇళ్లపై కూడా ఇప్పుడు ఐటీ ఒక పంజా విసిరిందనే చెప్పాలి ఆ పంజాలో ఎవరో చిక్కుకుంటారు ఏంటి అనేది ఒక్కొక్క లెక్కలో బయటపడుతున్నాయి అయితే అది గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబుకి పిఎస్గా వ్యవహరించిన ఆయన శ్రీనివాస్ ఎవరైతే ఉన్నాలో పెండియాల శ్రీనివాసరావుతో పాటు కడప జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి ఇళ్ళ మీద కూడా దాడులు జరుపుతున్నారు టీడీపీని ఆత్మరక్షణలో పడేస్తున్నాయా అనేది అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తి కడప జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు అదే టైంలో పిఏగా పనిచేసిన వ్యక్తి పెండియాల శ్రీనివాసరావు గతంలో పిఎస్గా పనిచేసిన వ్యక్తి అంటే శ్రీనివాసరెడ్డి వేరు శ్రీనివాసరావు వేరు ఇక్కడ చాలామంది రెండు ఒకటే అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అయితే ఇలాగే ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు టీడీపీలో కీలక బాధ్యతలు వ్యవహరించిన అంటే ఆర్థికంగా కీలక బాధ్యతలు పోషించిన వ్యక్తుల మీద ప్రధానంగా ఐటీ సోదాలు చేపడుతుంది లక్కకు మించిన ఆస్తులు అక్కడ దొరకడం దాని డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పటికే చాలా స్వా స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఐటీ శాఖ అధికారులు అయితే గత ఐదేళ్లలో చంద్రబాబు సమక్షంలో జరిగిన ప్రతి విషయానికి శ్రీనివాసరావే ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఐటీ అధికారులు భావిస్తున్నారట అదే సమయంలో చంద్రబాబు వద్ద ఉన్న తన పలుకుబడిని ఉపయోగించి శ్రీనివాస ఎలాంటి లావాదేవీలు చేశారన్న దాని పేరు కూడా ఐటీ అధికారులు ఆరాధిస్తున్నారు విజయవాడలో శ్రీనివాసరావుకు చెందిన ఫ్లాట్లు అలాగే హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్లు మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ఫ్లాట్లు అన్నింటి మీద కూడా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు వాటి ఆధారంగా శ్రీనివాసరావుతో పాటు ఆయన లావాదేవీలు జరిపిన పలువురిని కూడా అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది ఇదే టైంలో కడప జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉన్న శ్రీనివాసరెడ్డికి చెందిన నివాసాల్లో కూడా ఐటీ శాఖ అధికారులు దాడులు చేయడం బాగా చర్చనీయాంశమైంది కొన్నేళ్ళుగా కడప జిల్లాలో చంద్రబాబుకు నమ్మిన బంటుగా ఉన్న శ్రీనివాసరెడ్డి ఆయన కూడా ఇప్పుడు భారీగా కూడబెట్టారు అనే ఆరోపణలు ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి నిజమే అనిపిస్తున్నాయి వీటిపై ఆరా తీసేందుకు అధికారులు కూడా భారీగా సోదాలు జరుపుతున్నారు అయితే చంద్రబాబు సన్నిహితులపై ఐటీ అధికారులు చేస్తున్న దాడులపై నోరు మెదిపేందుకు పార్టీలో నేతలు ఎవరు ఇష్టపడట్లేదు ఎందుకు ఇష్టపడట్లేదు అంటే తమ పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలపై కేంద్ర సంస్థల దాడులపై గతంలో చంద్రబాబు గారు మాట్లాడారు కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు ఓ దశలో రాష్ట్రంలో సిబిఐ ప్రవేశాన్ని కూడా నిషేధిస్తూ ఆయన ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది అధికారం మారిన తర్వాత సిబిఐ కానీ లేదంటే కేంద్రానికి సంబంధించిన ఇతర సంస్థలపై కానీ మాట్లాడేందుకు చంద్రబాబుతో పాటు టీడీపీ నేతలు ఎవరు సాహసించడం లేదు కేంద్ర సంస్థలపై కేంద్ర సంస్థలు దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో కేంద్ర సంస్థల దాడులపై ఒకవేళ వాళ్ళు స్పందిస్తే కనుక బీజేపీ నేతలకు ప్రతికూల సంకేతాలు వెళ్తాయి కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంగానే అది ఆ భావనలోనే చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు అనేది ఇందుకు కారణంగా అర్థమవుతుంది మరి ఇందులో వాస్తవాలు ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే మాత్రం ఆస్తులు కూడబెట్టిన ఇది చూస్తే మాత్రం ఇంత ఈ ఒక 
పీఏగా పనిచేసిన వ్యక్తికి ఇన్ని కోట్లలో ఆస్తులు ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు నిజంగా కళ్ళు బయర్లు గమ్ముతున్న విషయం దీని మీద మరి ఇంకెన్ని ఇన్ని ఇంకెన్ని కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు బయటపడతాయి దీని మీద ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకెంతమంది ఉన్నారనేది కూడా ఐటీ శాఖ బయటికి లాగే ప్రయత్నంలో ఉంది ఐటీ పంజాలు ఇంకెంతమంది చిక్కుకుంటారు అనేది చూడాలి